ആർ പി എഫിൻ്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ ഉടനെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഒരുമയോടുകൂടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആർ പി എഫിൻ്റെ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയുടെ വീഡിയോ വേണം അതിന് ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കമൻറ്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ബാത്തിലൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ എക്സാം മാത്രമല്ല എക്സാം നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷക്കുമായിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാരണം പരീക്ഷ നമുക്ക് ജനുവരിയിലേക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ ഫിസിക്കലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിവേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഇതുപോലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായി നൽകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമിൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങളിതിനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എസ് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ആർ ആർ ബി ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്ന സൈലത്തിൽ നമ്മുടെ ആർ പി എഫിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ബാച്ച് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് വെറും എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയാലും കാരണം ഇത്രയും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുച്ഛമായ വിലക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എനിവേ നമുക്ക് ആർ പി എഫിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളും സിലബസ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സൈലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് എസ് ഐൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ പരീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്തിലൂടെ ആർ പി എഫിൻ്റെ പരീക്ഷയും ഫിസിക്കലും അതുപോലെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാം കാരണം പരീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ജാനുവരിയോടുകൂടി വരാനിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷ ജാനുവരിയിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മുൻപേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിവേ നമുക്കിതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ഒക്കെ നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന പോലെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം ആണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ടെൻത്ത് മെട്രിക് ലെവൽ പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അല്ല ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ അല്ല മിനിമം ഒരു ടെൻത്ത് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൈലത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉപകരിക്കും എനിവേ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻത്ത് ലെവൽ തന്നെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടെൻത്ത് ലെവലാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ നിസ്സാര നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല നിസ്സാരമാക്കി കളയാതെ ടെൻത്ത് ലെവലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേണ്ട മുൻതൂക്കം കൊടുത്തു തന്നെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടെൻത്ത് ലെവൽ എന്ന് കരുതി തീരെ വില കുറച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ
അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം പാസിംഗ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയേ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല മീൻ ഇവിടെ മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറലിനൊക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ പരമാവധി സ്കോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ഒക്കെ നടത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അതായത് നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസ് കൊണ്ട് അടിയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേയും സ്വീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് അരിത്തമറ്റിക് ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിന് മാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ഡെസിമൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ എസ് ഐൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതേ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു സിലബസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടെൻത്ത് ബേസിലും അവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലും ചോദ്യങ്ങൾ മാറി വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ടൈം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാത്സിൽ ചോദ്യം വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് പാർട്ടിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം നൽകപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അവിടെ സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ വിഷ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ദെൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓൺ ഓൾസോ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിഷ്വൽ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമാറ്റിക് നമ്പർ സീരീസ് എന്ന് ചോദ്യം വരും അതുപോലെ നോൺ വെർബൽ സീരീസ് എന്ന് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിന് അതായത് റീസണിങ്ങിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി ജി കെയിലേക്ക് കിടക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് താഴെ പറയുന്നത് ജി കെക്കുമാണ് ജനറൽ നോളജിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരി ഒറ്റയടിക്ക് അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ ജി കെയിൽ വരുന്നത് അവിടെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ജനറൽ അവയർനെസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എറൗണ്ട് ഹിമോർ ഹെയർ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നുള്ള അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കറൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത പറയുന്നുണ്ട് ഡേ എവറി ഡേ ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റീഡിങ് അത് ബാക്കിയുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ന്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എവ്രി ഡേ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരും പിന്നെ എന്നും വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററി ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ജോഗ്രഫി എക്കണോമി അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ പൊളിറ്റി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ ജനറൽ സയൻസ് അതായത് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയധികമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയധികം ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം റെയിൽവേൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കലാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നവർക്ക് ഫിസിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ആർമീൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാണ് ഏകദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുരുഷന്മാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോങ് ജമ്പ്
ഇനി എസ് സി എസ് ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വനിതകൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം വേണം ഇനി പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം ജസ്റ്റ് എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ചെസ്റ്റ് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വന്നെന്ന് കരുതുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫിസിക്കൽ ഉണ്ടാവും ഫിസിക്കലിൽ റണ്ണിങ്ങും അതുപോലെ ഹൈ ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് പിന്നെ ഈ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പിന്നെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ മെഡിക്കലും പിന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷനിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന് പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഡിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടമ്പകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ആവാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആകുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാം ആണ് വരുന്നത് എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ നടക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കലിനെ ഒന്നുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ വീഡ